ఈరోజు మే పదిహేను అంటే ప్రపంచ కుటుంబ దినోత్సవం కుటుంబం అంటే ఈరోజు ఉన్న రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో కుటుంబం అంటే ఒక భార్య ఒక భర్త ఒక కొడుకు ఒక కూతురు అంతే ఈ నలుగురే ఇది కుటుంబం అంటే మనకు తెలిసింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రపంచం అంత స్పీడ్గా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు కుటుంబం అంటే ఎలా ఉండేదంటే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కోడళ్ళు అలాగే ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఇద్దరు అల్లుళ్ళు అలాగే పిన్నమ్మలు తాతయ్యలు ముత్తాతలు బామ్మలు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు బాబాయ్యలు మామయ్యలు అత్తయ్యలు పిన్నులు పెద్దమ్మలు పెదనాన్నలు అలాగే ఇంకా మనకి బేరకాయ పిచ్చు సంబంధాలు ఇంకా చాలా ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఫ్యామిలీకి సంబంధం లేకపోయినా ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కడో కనెక్టివిటీ అలాంటి ఫ్యామిలీస్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఎప్పటికప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు సాయం చేసుకుంటూ ఒక ఫ్యామిలీగా కలిసి ఉంటూ ఒకే ఇంట్లో ఉండటమా లేకపోతే వేరు వేరు ఉన్న కలిసి ఉంటూ ఉండే విధానాన్ని ఒక కుటుంబం అంటాం మరి ఇది మన కుటుంబం అలాగా అనుకునేవాళ్ళు ఒకప్పుడు చిన్న కష్టం వస్తే ఈ మొత్తం కుటుంబం మొత్తం అక్కడ వాలిపోయేది వాలి ఆ సమస్య నుంచి వాళ్ళని బయటేసి ఎంతో ఆనందంగా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేవాళ్ళు మనం చూసాం హిందీలో ఈ మధ్యనే హమ్ ఆప్కై కౌన్ కానీ హమ్ సాత్ సాత్ హై కానీ అట్లాగే తెలుగులో కూడా ఒకటి రెండు వచ్చి ఉంటాయి కానీ ఈ రెండింటికి వచ్చినంత ఇది ఎక్కడ రాలి అంటే ఆ రెండింటిలో ఏం చెప్పారు ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబం గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఎండింగ్ వరకు ద సేమ్ ఫ్యాషన్లో మనం ఇక్కడ ఇప్పుడున్న చూసుకున్న పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం వచ్చిందనో ఇంకోటి వచ్చిందనో మనం తల్లిదండ్రులను వదిలేసి ఇక్కడి నుంచి మనం వాళ్ళని అనాథాశ్రమాలయంలోనో వృద్ధాశ్రమాల్లోనో పడేసి ఓకే మీరు కడుతున్నారు నెలకు పదివేలు కడుతున్నారు ఇరవై వేలు కడుతున్నారు వృద్ధాశ్రమానికి నో ప్రాబ్లం జరుగుతుంది మాకు అది తెలుసు అందరికీ కానీ మీరు ఇచ్చే ప్రేమ అక్కడ అందుతుందా అది లేదు సాయంత్రం అయితే వాళ్ళకి అందరు అక్కడ బయట కూర్చొని ఉంటారు నేను ఒకసారి వెళ్ళాను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ రిలేటివ్ ఉంటే వెళ్ళాను చూడటానికి ఆయనతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళాను అందరూ బయట కూర్చొని ఉన్నారనమాట సాయంత్రం వరండా కింద కూర్చొని ఎవరు వచ్చినా సరే ఎవరు మాట్లాడటానికి వచ్చినా ఎవరి తరపున వచ్చినా అందరూ పలకరించి వాడు పాపం చుట్టూ మూగి సారి ఏం చేస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు ఎలా ఉంది బయట ఎలా ఉంది ప్రపంచం ఎలా ఉంది మా అబ్బాయి ఒకసారి ఈ నెంబర్ తీసుకోండి మా అబ్బాయిని ఒకసారి ఫోన్ చేయించండి లేకపోతే మా అబ్బాయితో ఒకసారి కనెక్ట్ చేయించండి నేను బాగున్నానని చెప్పండి ఇలా రకరకాలగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవిగేషన్స్ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు నాకు ఆ రోజు ఏంటంటే చాలా బాధ అనిపించింది ఒకటి ఏంటంటే మనం వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడాలని వాళ్ళ ఆరాటం వాళ్ళ పోరాటం పిల్లలతో మాట్లాడాలని అదంతా నా మీద కూడా వాళ్ళు నాతో మాట్లాడి ఆనందపడ్డట్టుగా అనిపించింది నాకు నేను ఆ తర్వాత ఫోన్లు చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడించాను కానీ అది ఎవరికి రాదు ఎందుకంటే మనం మన ఇంట్లో చూసినంత ఇదిగా ఉండదు అక్కడ నాకు అర్థమైంది ఎవరున్నా ఎవరుంటే మనమే చేసుకోవాలి బాధగా ఉంటుంది ఒక్కళ్ళే ఉంటాం పేపర్ చదువుకుంటూ ఎంతసేపు చదువుతారంటే పేపర్ కాసేపు అయితే ఒక గంట రెండు గంటలు అయితే అయిపోద్ది తర్వాత మళ్ళీ మామూలే సో ఇది కుటుంబ దినోత్సవం కాదు మనం చేసుకునేది అలాంటి కుటుంబాలు ఎక్కడైనా ఉంటే ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళందరికీ హెడ్స్ ఆఫ్ డౌట్ లేదు అలాంటి కుటుంబాలు కాకుండా ఎక్కడో వదిలేసి కనుక మీరు అంటే ఇది కుటుంబం అని అంటే మాత్రం చాలా బాధతో కూడుకున్న వ్యవహారం ఎక్కడైనా అబ్బాయి అత్త మామల్ని చూసుకోవాలి అమ్మాయి అత్త మామల్ని చూసుకోవాలి ఆమె అత్త మామల్ని కూడా అలాగే ఇద్దరు అత్త మామల్ని కొనక ఇద్దరు కనుక సరిగ్గా చూసుకున్నట్టయితే ఆ భావమే పిల్లలకు కూడా వస్తుంది ఆ భావమే వాళ్ళు చక్కగా చందమ అవకతలు చెప్తారు ముసలివాళ్ళు వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు పాపం మంచి కథలు చెప్తారు అదే భావాన్ని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు రేపొద్దున మీ అమ్మ నాన్న మీరు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు మీ తాతలు మా తాతలు అయిపోతారు అప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా వాళ్ళు మీ దగ్గర పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర అదే ఇప్పుడు మీరు చేయలేదు అనుకోండి వాళ్ళు చేయరు మీరు చూసి ఉంటారు తాత మనవాడు సినిమా తాత మనవాళ్ళు ఏం చేశారు రాజబాబు అల్లు రావులే క్యారెక్టర్స్ అనుకుంటా అవి వాళ్ళు చెప్తారు రాజబాబు అందరికీ గోతులు తవ్వుతుంటాడు ఎందుకు గోతులు తవ్వుతున్నావు అంటే మా నాన్న దాంట్లో పెట్టాలంటే కొడుకు కూడా తవ్వుతుంటాడు కొడుకు తవ్వుతుంటే నువ్వెందుకు రా అప్పుడే తవ్వుతున్నావు నీకు ఎంత ఏజ్ అంటే మరి ఎప్పటికైనా తవ్వాలి కదా నిన్ను కూడా దీన్ని దీంట్లోనే పడేయాలి కదా అంటాడు అంటే 
మనం ఏం చేస్తున్నామా అనేది అన్ని బేస్ చేసుకునే పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు సహజంగా మనం మన తల్లిదండ్రులు కానీ అత్తమామలు కానీ మనం చూసే తీరు ఏదైతే ఉందో దీన్ని బట్టి వాళ్ళు కూడా చూస్తారు పిల్లలు కూడా మనని చూసి నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అదొక ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కాలేజీలో స్కూళ్ళల్లో అంతే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి చెప్తుంటారు సార్లు వాళ్ళని చూస్తూ నేర్చుకుంటారు మంచి చెప్తే వింటి నేర్చుకుంటారు చిన్నప్పటి నుంచి మనసు ఇండెక్ మంచి ఇండెక్ట్ అయిందంటే మనసులోకి వాళ్ళు అన్నీ మంచే చేస్తారు చెడు ఇండెక్ట్ అయితే చెడు మనుషులే అవుతారు సో పిల్లల ముందు ఏ మీ అమ్మి ఇంకెళ్ళదా ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అని ఆ అమ్మాయి అలాగే మీ అమ్మకి వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఉంటారేంటి సొంత ఇల్లు ఐదేమన్నా అని చెప్పని అబ్బాయి ఇలా అనుకోవటం వల్ల ఏమిటంటే వాళ్ళు తెలుసుకొని ఓహో అమ్మ నాన్నలు ఇలా చూడాలా అని చెప్పని అనుకున్నప్పుడు మన బతుకు ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత సో మనం నిజంగా జరుపుకునేది కుటుంబ దినోత్సవం కాదు కనీసం కొంతమంది అయినా ఈ రోజున వృద్ధాశ్రమంలో ఒకవేళ కనుక మీ వాళ్ళు ఉంటే మీ అమ్మగారిని కానీ ఎవరినైనా కానీ తీసుకొచ్చుకొని మీ ఇంటి దగ్గర ఉంచుకోండి శాశ్వతంగా ఉంచుకుంటే మంచిది అట్లీస్ట్ ఒక పది రోజులైనా ఉంచుకుని పంపించండి ఆమె చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళందరూ చివరి కాలంలో ఉంటారు చివరి కాలంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మనశ్శాంతిగా పోనీయటం మంచిది కానీ మనం కష్టంతో పంపించకూడదు వాళ్ళు మన గురించి బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉంటారు ఎంతోమంది పట్టుకుని ఏడ్చారు నన్ను అర్జునికి చాలా బాధ అనిపించింది సో కుటుంబ వ్యవస్థని మనం కాపాడుకోవాలంటే మనం మన వాళ్ళు కానీ ఎవరు ఎక్కడ ఉండకుండా మన దగ్గరే వాళ్ళ చివరి వాళ్ళ చితి వరకు కూడా వాళ్ళు మనతో పాటే ఉండగలిగితే వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా పోగలుగుతారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అప్పుడే ఇది నిజమైన కుటుంబం మన పిల్లలు కూడా మనల్ని చూసి మంచి నేర్చుకుంటారు హ్యాపీగా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంతసేపు నా గురించి నేను చెప్పింది విన్నందుకు ఇది మాత్రం ఒక ఫీల్తోనే చెప్తున్నాను నాకు ఛానల్ గురించి కాదు అర్థం చేసుకొని ఒక్కళ్ళిద్దరు మారినా నేను చాలా ఆనందపడతాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్